Buenas noches con todos en esta oportunidad. Eh, tengo el gusto de poder explicarles las clases sobre cinética y regulación enzimática. Son dos clases que vamos a hacer en uno. Una es, la regulación enzimática es relativamente corta, así que por eso la he incluido en esta clase. Eh, sin más preámbulo, pues vamos a comenzar. Pero tienen que recordar que para poder entender esta clase deben haber visto la clase sobre enzimas, que fue la anterior, para poder comprender un poco mejor sobre lo que vamos a hablar. Para empezar, ¿qué es la cinética química? O sea, que el estudio de las velocidades en las cuales vamos a estudiar, o sea, una velocidad de reacción en el cual va a cambiar de un reactante, de unos reactivos a unos productos. El, la función de esta cinética pues es netamente estudiar esa velocidad, ese cambio que van pasando y los mecanismos que tienen alrededor de esa reacción. Y su objetivo va a ser explorar dichas leyes que van a regir ese cambio de composición en el sistema y las variables que definen ese, ese estado, ya sea la presión, la temperatura o inclusive la composición, es decir, es decir, los reactantes que participan. Las podemos clasificar de distintas formas. Primero, según el orden de la reacción. Como veremos más adelante, eh, hay un número que es el, es el número de orden de reacción que va a determinar eh, si, esta, si estas reacciones van a ser de, de orden cero, primer orden, segundo orden o tercer orden que vamos a ver más adelante difer las diferencias entre estas eh, clasificación Y algo más sencillo es la clasificación por molecularidad. Puede ser una reacción de tipo monomolecular, bimolecular o trimolecular, que se refiere básicamente a la cantidad de compuestos que están participando dentro de la reacción química. Inclusive puede haber más, ¿no es cierto? Pero esos son los más importantes que podemos mencionar. Estas son las dos clasificaciones más importantes en cuanto a los tipos de reacción. Ahora. ¿Cómo definimos nosotros la ecuación de la velocidad? Disculpen. La ecuación de la velocidad eh, va a ser aquella en la cual, si tenemos este ejemplo de una ecuación de un reactante A más un reactante B, dan un producto C más un producto D, la, veloci la velocidad de reacción va a ser igual a la velocidad de desaparición del componente A, que va a ser igual a la velocidad de desaparición del componente B, ¿Cómo va a ser igual a la velocidad de aparición del componente C o del componente D? Esta fórmula simplemente se interpreta, pues, ¿no? ¿Cómo va disminuyendo la concentración de A en la variable de tiempo, al mismo tiempo que la concentración de B va a disminuir en una variable de tiempo? Y de la misma forma van a aparecer las concentraciones de C y de D también en sus respectivas variables de tiempo. De tiempo. Estas fórmulas son iguales entre sí, puesto que, como mencionamos antes, como mencionamos antes, es, es, lo que estudiamos va a ser ese cambio de los reactivos hacia los productos. Y la velocidad la podemos observar desde varias perspectivas. O bien puede ser desde cómo desaparecen los reactantes a cómo aparecen los productos. Es por eso que hay varias formas de denominar dicha ecuación de la velocidad. Y en este caso, por ejemplo, ¿no? si tuviéramos una ecuación más sencilla de un reactante A a un producto B... La velocidad, la velocidad de la reacción sería igual a la desaparición del producto del reactante A, que sería igual a la aparición del producto B. No sé si me dejo entender. Vamos a verlo más adelante también para dejarlo un poco más claro. ¿A qué definimos nosotros como orden de reacción? Recuerden que clasificamos nosotros eh, por, tip, por orden de reacción las, ecuac las ecuaciones anteriormente. Pues, ¿qué tenemos? Tenemos que el orden de reacción es el número de átomos o moléculas que está determinado experimentalmente y cuya concentración determina la cinética observada. Si lo ponemos en palabras sencillas, en realidad, se, asocia, se asemeja bastante a lo que sería el número de moléculas que participan en dicha reacción por componente. Veámoslo en esta ecuación. En una ecuación A y B, ¿cómo determinamos nosotros la ecuación de la velocidad? La recordarán bien ustedes como la velocidad va a ser igual al, a la a la velocidad con la que desaparece la concentración de A, que va a ser igual a la velocidad con la que aparece la concentración de B. Y todo esto simplemente lo podemos simplificar como una constante de velocidad, dicho sea K, multiplicado por la concentración del, en este caso el reactivo, elevado a un valor n. Dicho valor n va a ser nuestro orden de reacción, que, el, que generalmente es el número de moléculas de A, por ejemplo, si fueran dos moléculas de oxígeno, dos moléculas de O2, ese 2 equivaldría a ser el, el, el orden de reacción. ¿Me dejo entender? Entonces vamos a tener distinto tipo. Orden de reacción 0 es aquella en la que no va a haber un, un... O sea, 
el valor de, onda, de orden de reacción sería un exponente cero. Por lo tanto, como veremos más adelante, hay ciertas características que las van a diferenciar como la dependencia de la velocidad según la concentración del sustrato. Ahora lo vamos a explicar eso más comúnmente. Este símbolo B de velocidad, el símbolo de concentración de A y este valor N que significaría el orden de la reacción. Tenemos entonces estas dos ecuaciones. La velocidad es igual a la constante de velocidad K multiplicado por la concentración de A elevado a la cero. En este caso sería una reacción de, de orden cero. Quedaría igual a K. ¿No es cierto? Porque cualquier número elevado a la potencia de cero es igual a 1. Quiere decir que en una reacción de orden cero, como vemos, la velocidad simplemente va a ser igual a la constante de velocidad. Quiere decir que no va a depender de la concentración del sustrato. Mientras que, por ejemplo, en una reacción de primer orden, la concentración, la, el, la concentración de A va a seguir multiplicando la constante de velocidad. Quiere decir que la velocidad va a variar dependiendo de la concentración del sustrato. Lo podemos poner en estas palabras simples. En la, las reacciones de tipo orden cero, la velocidad es independiente de la concentración del sustrato. Mientras que en las de primer orden, la velocidad depende de la concentración del reactante elevado a la primera potencia. Es Quiere decir que es directamente proporcional. A mayor concentración de sustrato, mayor velocidad de reacción. En la de segundo y tercer orden va a ser igual a la suma de esos, eh, de esos órdenes de reacción. Pero ahí es un poco más complejo y solo me interesa en realidad que sepan estas dos, estas dos características principalmente. Me dejo entender entonces. Una velocidad, una reacción de orden cero es aquella en la cual la velocidad es independiente de la concentración de los sustratos. Mientras que una, una reacción de, orden, de primer orden va a ser dependiente, directamente proporcional, de la concentración de sustrato. ¿Me dejo entender? Lo podemos exp explicar, bueno, en este cuadro también como vemos, lo único que me interesa que vean es aquí la ley de velocidad. Una reacción de orden cero, la velocidad va a ser igual a la constante. En una de orden 1, la velocidad va a ser igual a la constante multiplicada por la eh, concentración del sustrato. Y en orden 2, con multiplicada por la concentración de sustrato elevado al cuadrado. Estas ecuaciones concentración tiempo y vida media no son importantes para nosotros, puesto que no las vamos a utilizar, así que solo era esta imagen para ver es, estas ecuaciones. Ahora, en estas gráficas, nosotros qué observamos? Vamos a observar dos tipos de gráficas, ¿no es cierto? Una gráfica primero en forma curva y una gráfica recta, ¿no es cierto? Vamos a tener que la gráfica recta es la reacción de orden cero. ¿Por qué? Como vemos en el eje de las X está la concentración del sustrato. Y en el eje de las Y va a estar la velocidad. Como vemos, a medida que avanza, que aumenta la concentración del sustrato, la velocidad no cambia. Las reacciones de orden cero, recuerdan ustedes, son aquellas en las cuales la velocidad de la reacción no depende, no depende de la concentración del sustrato. Mientras... Que al contrario, en las reacciones de primer orden, son aquellas en las cuales a medida que aumenta la concentración del sustrato, aumenta la velocidad de reacción. ¿Me dejo entender? Por ella razón, eh, por ella razón es que la gráfica es de esta forma, principalmente lineal. La reacción de primer orden nos encontramos más que nada en esta primera parte, que es lineal. Muy bien, es la diferencia básicamente que quería que capten en este momento. Ahora, para seguir avanzando, ¿cómo definimos nosotros la cinética enzimática? Básicamente es una rama, una parte de lo que es la cinética química, pero que va a estudiar principalmente las velocidades de reacción que son catalizadas por una enzima. Son medidas principalmente en condiciones óptimas o adecuadas de pH, temperatura, presencia o ausencia de cofactores dependiendo de la enzima, etc. Y en estas condiciones se puede observar que existe un valor conocido como la velocidad máxima. No es muy complicado de entender, ¿no es cierto? Ahora... Hay distintos factores que van a afectar la actividad enzimática y por tanto la velocidad de reacción, entre ellos el pH, el tiempo, la temperatura, concentración de la enzima, concentración del sustrato. Todos, de alguna u otra manera, la van a afectar bien inhibiéndola, bien aumentándola. Vamos a ver uno por uno. Ahora, con respecto 
con respecto al pH. Básicamente lo ponemos en esta oración sencilla. Cada enzima tiene su propio pH óptimo. Viendo esta imagen, comparamos la pepsina, la ureasa y la argininasa. Tres enzimas distintas. Pero vemos que la gráfica varía. Es distinto. Dado que la pepsina tiene un valor óptimo de actividad enzimática aproximadamente a nivel, de, a nivel del pH 2, más o menos. Mientras que la enzima ureasa tiene un pH de actividad óptima de aproximadamente 6 o 7. Mientras que la argininasa de aproximadamente 10. ¿Por qué? Simplemente porque cada enzima está adaptada a, la, a su propia parte del organismo en la que va a actuar. Por ejemplo, la pepsina, nosotros sabemos que actúa principalmente a nivel del estómago. Un pH completamente ácido, de 1.5 a 2 aproximadamente, hasta 2.5, si mal no recuerdo. Que en el que tiene su mayor actividad, luego comienza su desnaturalización. Mientras que la ureasa, la ureasa es una enzima que se encuentra principalmente eh, en el hígado. Dicho sea de paso, pues... Si es el hígado, es un órgano que recibe sangre y la CPH de la sangre tiene que ser un pH óptimo aproximadamente neutro. Entre más o menos 7.4 más menos 0.04. Más o menos en ese rango está el pH óptimo de la ureasa. Y así, entonces vemos que dependiendo de cada enzima pueden desnaturalizarse o bien aumentando el pH o bien disminuyendo pero a un distinto rango, a una distinta cantidad por decirlo así ahora con respecto a la variable tiempo todo varía con respecto a la variable tiempo la cantidad del producto formado va a ser directamente proporcional al tiempo de incubación obviamente mientras más tiempo esté en actividad la enzima más producto se va a formar eso es obvio pero qué sucede como vemos en esta gráfica al inicio es así va incrementándose va incrementándose la cantidad de producto que se va generando pero qué sucede llega un punto en que ya no se produce más producto no es cierto Puede ser por varias razones, puede ser que se acaba el sustrato, si ya no hay más sustrato ya no hay más producto que producir, así que por más tiempo que pase no va a incrementarse la cantidad de sustrato. Puede ser que, la enzim que se hayan agotado los cofactores, puede ser que se haya desnaturalizado la enzima por el, por el hecho del tiempo o que en algunos casos los sustratos funcionan como mismos inhibidores, entonces bloquean la acción de la enzima con, con el tiempo. Diversas cosas que al final van a... Van a Van a detener de alguna u otra manera la actividad enzimática. Con respecto a la temperatura. Igual, muchas enzimas tienen su distinto punto óptimo, máximo de temperatura. Pero generalmente todas van a funcionar a una temperatura de 37 grados. Puesto que es la temperatura corporal. El cuerpo se encuentra en general en la misma temperatura. Pero... Si es que esta temperatura va incrementándose, la enzima va a comenzar su desnaturalización. ¿No es cierto? Entonces, vemos en este gráfico cómo la principal, o sea, el punto máximo de actividad enzimática aproximadamente es a los 37 grados. Mientras que avanzando, ya comienza la desnaturalización de la enzima. En cuanto a la concentración de la enzima, la velocidad va a ser directamente proporcional a la concentración de la enzima. Mientras más enzima haya, más velocidad se va a generar, más productos también van a generar. No es cierto, es simplemente lógica. Es, dependiente, es directamente proporcional a la velocidad de la concentración de la enzima. Por otro lado está la concentración del sustrato. Y aquí es donde vamos a ver cosas muy interesantes. A medida que aumenta la concentración del sustrato va a aumentar la velocidad de la reacción. En un inicio en la gráfica como vemos va incrementándose. Funcionando como una reacción de primer orden. Que la velocidad va a ser directamente proporcional a la concentración del sustrato. Pero llega un punto en que esta gráfica se convierte en una línea. En una línea recta. Formando una reacción de orden cero. En la que la velocidad va a ser independiente de la concentración del sustrato. Y esto es debido a que. Generalmente puede ser a que. Mientras más incremente el sustrato. Va a terminar saturando todos los sitios activos de la enzima. Por lo tanto toda la enzima va a estar en funcionamiento. Y ya no va a poder abarcar más. Entonces. Va a llegar a su tope máximo de velocidad. A esta altura cuando ya llega al formar esta gráfica de reacción de orden cero. Es donde se conoce como el valor de velocidad máxima. Vamos a ver nosotros poco a poco un poco más sobre esto. Y vemos este valor aquí que parece que se llama Km. Que es la constante Michaelis Menten. Y básicamente se define a la, con la constante Michaelis Menten. Como la concentración del sustrato a la cual se obtiene la mitad de la velocidad máxima. ¿Sí? Vamos a seguir conversando un poco de eso. Esta constante se mide básicamente la afinidad de la enzima por el sustrato. Y son inversamente proporcionales. 
¿Qué quiere decir? Que a mayor valor de un KM, menor es la afinidad de la enzima por el sustrato. Mientras que viceversa, a un menor valor de KM, mayor va a ser la afinidad de la enzima por el sustrato. Quiere decir que va a buscar más trabajar con ese sustrato. ¿No es cierto? Ahora, ¿de dónde sale pues este valor de KM? Forma parte de todo lo que es la ecuación de Michaelis Menten. Es una ecuación que fue formulada por ambos, ambos científicos, Michaelis y Menten, en la cual han determinado que gran variedad de las, de las reacciones catalizadas por enzimas tienen una forma, una forma similar que puede ser en realidad determinada y graficada a través de esta ecuación, Michaelis Menten. Existen algunas enzimas que no respetan esta ecuación, pero generalmente no, las, las que nosotros tratamos van según esta ecuación, así que vamos a tratar respecto a eso. Así que, ubiquémonos en este tipo de ecuación. Una enzima más un sustrato va a formar el complejo enzima-sustrato y finalmente se va a separar en una enzima y producto, ¿no es cierto? A la formación de un complejo enzima-sustrato va a haber una constante 1 de velocidad, ¿no es cierto? De su disociación hacia... De nuevo una enzima o sustrato o su disociación hacia una enzima y producto va a haber una constante K2 y una constante K3. No es cierto. Estas van a ser en dos etapas. Pues la primera la formación del complejo y la segunda la formación del producto. Es lo que me definen estos científicos. ¿Y qué podemos ver respecto a esta ecuación? Podemos ver que sacamos tres ecuaciones. ¿Recuerdan las ecuaciones de velocidad? En la cual multiplicamos K por la concentración del reactante. No es cierto. Entonces, en la... Velocidad 1, K1, los reactantes eran la enzima y el sustrato. Por lo tanto, la constante 1 multiplicado por la concentración de enzima y por la concentración de sustrato determinará la velocidad 1. En la velocidad 2 era la que volvía hacia atrás, la de regreso. El, el que lo consideraríamos como reactante sería el complejo enzima-sustrato, por ello esta forma. Y en la velocidad 3 que formaba el producto, igualmente, el complejo enzima-sustrato era el que consideramos reactante. Por ello, estas tres fórmulas que podemos sacar. Vamos a ir nosotros formulando la ecuación de Michaelis Menten poco a poco. Se puede distinguir que hay dos valores, pues lo que es la enzima libre y en sí la enzima unida en el complejo enzima-sustrato. Y que sumadas van a formar la, la, la concentración de enzima total. Esta enzima total se define pues por la concentración de enzima más la concentración del complejo enzima-sustrato. O bien podemos determinarla como que el, la concentración de la enzima libre es igual a la enzima total menos la concentración de la enzima en el complejo enzima-sustrato. Por ello, reemplazándolo en la ecuación 1, reemplazando el valor de, de concentración enzimática en la ecuación 1 que vimos anteriormente, aquí, en la ecuación 1, reemplazando este valor de, de concentración de enzima, podemos ver que se reemplaza de esta manera. ¿No es cierto? Simplemente metiendo estos resultados aquí. ¿Qué vemos entonces más adelante? Este modelo de la ecuación de Michaelis Menten acepta y adopta la hipótesis de un estado estacionario, en el cual la formación del complejo enzima-sustrato va a ser igual a su desaparición y por lo tanto las velocidades van a ser iguales. Quiere decir que por lo tanto la velocidad a la que se forma este complejo, que es la velocidad 1, recuerdan cómo se forma del, del enzima y el sustrato al complejo enzima-sustrato, va a ser igual a la velocidad de su disociación, que sería la velocidad en la que se vuelve a formar enzima-sustrato o en la que se forma enzima y producto. ¿No es cierto? Por eso la velocidad 1 sería igual a la velocidad 2 más a la velocidad 3. Además, el complejo enzima-sustrato, como es constante, quiere decir que la velocidad 3, tomemos por ejemplo la constante 3, ah, ¿por qué? Porque decimos que siempre debe haber una constante eh, formación de complejo enzima-sustrato, al igual que debe haber siempre una constante desaparición de este. Por lo tanto, es la velocidad 3 la, 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 el, el, el coeficiente de velocidad K3 es también constante, dado que siempre va a haber esa formación de complejo enzima sustrato al producto. Por ello, la velocidad 3 es una velocidad constante. Se determina de esta forma, K3 por el complejo enzima sustrato, ¿no es cierto? Es un valor constante, recordemos eso para más adelante. Entonces, como vimos que la velocidad 1 era igual a la velocidad 2 más la velocidad 3, podemos decir que el complejo enzima sustrato, que, que la... Esto, bueno... Ustedes me entienden, simplemente reemplazando el valor de la velocidad 1 que encontramos antes, los valores de la velocidad 2 más la velocidad 3. ¿Y qué vamos a hacer? Nosotros vamos a buscar despejar el complejo encima sustrato. Simplemente factorizamos este complejo, nos va a quedar este valor entre paréntesis. Este valor entre paréntesis lo que vamos a hacer es pasarlo a dividir. 
Una vez que hagamos esto, vamos a hacer algo más sencillo. Vamos a todo dividirlo entre la constante K1. ¿Por qué? Porque la buscamos eliminar de arriba para que todo quede abajo. Una vez que hagamos esto, nos va a quedar esta forma. Ahora, ¿qué tiene especial esta forma? Como vamos a ver más adelante, ¿recuerdan la constante de Mikael Smenten? La constante de Mikael Smenten significa la, velocidad de, la constante de velocidad K2 más K3 sobre K1, que era lo que vimos anteriormente en la ecuación. Entonces, por lo tanto, la forma en la que podemos determinar hasta ahora la ecuación de Mikael Smenten es esta. La concentración del complejo enzima sustrato va a ser igual a la concentración de la enzima total multiplicado por la concentración de sustrato sobre la constante de Mikael Smenten más la concentración de sustrato. Lo más importante hasta ahora. Pero ahora, recordamos que la velocidad 3, la velocidad de K3 por, el, por la concentración de enzima sustrato era una forma constante. Entonces, reemplazamos nosotros en esta ecuación, obteniendo este resultado final. Pero qué importante, tanto el valor de K3, que les mencioné que era constante, como la cantidad de enzima total, ambos son valores que son constantes. Entonces, juntos los podemos utilizar para definir un nuevo parámetro, que se va a llamar la velocidad máxima de la reacción, puesto que siempre es velocidad constante. A ese punto ya no va a aumentar más la velocidad. Entonces... Eh, a la velocidad máxima la definimos como K3 multiplicado por la concentración de la enzima total y la podemos reemplazar en esta ecuación que encontramos formando la ecuación más conocida de Mikael Smenten que es la velocidad máxima por la concentración de sustrato sobre el KM más la concentración de sustrato equivale a la velocidad de la reacción. Esta es la ecuación más común, más conocida y más general de, de Mikael Smenten y es la que van a utilizar básicamente en los laboratorios. ¿Qué más tenemos? Ahora, a concentraciones pequeñas de sustrato, quiere decir cuando el sustrato es menor que el valor del KM, la reacción formará un proceso cinético de primer orden. Es decir que la velocidad siempre será directamente proporcional a la concentración del sustrato. Mientras que a concentraciones de sustratos elevadas, siempre la velocidad va a ser independiente de la, de la concentración de sustrato. Por lo tanto, será una reacción de orden cero. Y a concentraciones de sustrato equivalentes, podemos resolver que la fórmula va a ser la velocidad, va a ser igual a la velocidad máxima sobre 2, puesto que recuerdan que les dije que el KM era la concentración del sustrato a la cual la el valor de la velocidad es la mitad de la velocidad máxima, pues aquí está. Lo vimos en la gráfica anteriormente. Ahora, para poder graficar la velocidad en una... para poder graficar, mejor dicho, esta ecuación en una gráfica en la que sea velocidad contra concentración de sustrato, y nos permite determinar a nosotros el KM y la velocidad máxima, requerimos nosotros invertir toda la ecuación. De tal manera, una vez después de que hagan sus cálculos matemáticos se usan, va a quedar esta forma, todo totalmente invertido. Y esto asemeja a una fórmula de una ecuación, de una ecuación lineal, de una ecuación recta, formulada por... Esta forma de graficarla fue formulada por Lynn Weaver y Borg, que propusieron una gráfica de doble recíproca con la forma de I es igual a X más B. En esta imagen nosotros vamos a recordar cómo era la ecuación de una recta general, en la cual I es igual a MX más B, en donde M representaba el valor de la pendiente y B representaba la, in la intersección con la recta I. ¿No es cierto? Pues nosotros vamos a aplicar lo mismo. En la ecuación de Mikael Smenten, recuerdan que teníamos 1b, que es el, que era el, 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 el valor de i, como vemos aquí, en el valor de i es 1b, 1 sobre f es, la, es el valor en x. Recuerda, recordamos que la fórmula era así. Era km sobre velocidad máxima por concentración de sustrato, más 1 sobre velocidad máxima. ¿No es cierto? En este caso... <coughs> En este caso, pues, eh, el valor de B, el que representaba el cruce de la de, de, el que representaba el cruce con la intersección en la, la eje I, es representado por 1 sobre la velocidad máxima. Quiere decir que en el, en el momento donde cruza esta recta con la recta I, representa a 1 sobre la velocidad máxima. Y también determinaron que en el momento donde cruce el eje X es igual a menos 1 sobre la constante Mikael Smenten y la pendiente nosotros la determinamos simplemente por la división entre la constante Mikael Smenten sobre la velocidad máxima esto es en realidad más didáctico de explicar en una pizarra por eso trato de hacerlo lo más eh, lo más entendible posible pero básicamente estos son los valores que hay que entender y una cosa más esta no es como una gráfica cualquiera de cuatro cuadrantes 
aquí en realidad los valores, los valores numéricos se incrementan a medida que se acercan al cero, desde cualquier eje. ¿Por qué? Porque recuerdan que todo está in, a la inversa, uno sobre un valor, uno sobre velocidad, uno sobre velocidad máxima. ¿No es cierto? Entonces todo valor va a incrementarse a medida que se acerca al, al punto cero. ¿Ya? Ténganlo en cuenta. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver un poco sobre lo que es el proceso de inhibición enzimática, que también lo vamos a asociar bastante a esta gráfica. ¿Qué tiene importancia la inhibición enzimática? Pues muchas cosas. Van a funcionar como un mecanismo de control que van a permitir la regulación de los diversos caminos metabólicos en el cuerpo. Y muchas sustancias van a actuar como inhibidores, ya sean fármacos o inclusive venenos. Vamos a tener varios tipos de inhibiciones. Va a haber tres principalmente, que son reversibles. La inhibición competitiva, la inhibición no competitiva y la inhibición acompetitiva. Muy bien. Vamos a ver las diferencias de cada una. La inhibición competitiva va a ser aquella en la que, como su nombre lo dice, el inhibidor mismo va a competir contra el sustrato por el sitio activo. ¿Qué quiere decir? Que el inhibidor va a tener una forma estructural muy similar a la del sustrato, de tal manera que la enzima no sabe distinguir entre el inhibidor y el sustrato y, puede, y capta generalmente al inhibidor, de tal manera que no actúa sobre el sustrato bloqueando su actividad. Va a ser reversible, puesto que la unión del inhibidor al sitio activo es de tipo no covalente, no es una unión muy fuerte. Y en este caso, en la inhibición competitiva, si es que aumentamos nosotros la, la concentración del sustrato, el inhibidor va a ser desplazado por dicho sustrato. En esta imagen lo podemos ver. Simplemente, el inhibidor tiene una forma similar, no igual, pero similar a la del sustrato. Por ello es que compite por el lugar. Y como lo vemos nosotros en la gráfica de... de en la que representamos nosotros la ecuación. Muy simple. Vamos a ver la línea completa, que es la, la línea de la velocidad normal, sin inhibidor. Y con un inhibidor competitivo, vamos a ver la línea punteada, que es cómo varía la gráfica. ¿Qué va a pasar primero? El KM aumenta. Recuerdan que yo les dije que mientras más se acerca al cero, los valores aumentan. Pues en este caso, la intercepción con el eje de las X va a acercarse más al cero. Por lo tanto, el KM va a aumentar, va a cambiar. La velocidad máxima se mantiene igual. En ambos el cruce con I es similar. Van a cruzar en el ese mismo punto. Y la concentración del sustrato aumenta. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros en este punto obteníamos dicha ve una velocidad X, para obtenerla a la misma velocidad, tiene que aumentar la concentración del sustrato. O sea, tiene que acercarse más al valor de cero. En este caso es la gráfica. ¿No es cierto? ¿Y cómo, por qué se explicaría eso? Simplemente porque a medida que aumenta la concentración del sustrato, después de desplazar al inhibidor. Simplemente. ¿No? Estas son las tres diferencias en una inhibición competitiva. ¿En qué se diferencia por una inhibición no competitiva? Su mismo nombre lo dice. El inhibidor no compite por, por, el, por el sitio activo del sustrato. Simplemente que se va a unir a la enzima o bien libre o bien junto con el complejo enzima-sustrato, interfiriendo su acción en ambos. Pero va a ser en un sitio diferente al sitio activo, de tal manera que lo bloquea completamente y no puede aceptar sustrato. Y a diferencia de la anterior, esta no va a desplazarse, aún así incrementa la concentración del sustrato. Como vemos aquí en la enzima, la enzima está azul grande, el, el sustrato por un lado y el sitio del inhibidor en el, en el otro lado. Una vez que la enzima, que el inhibidor encaje en este sitio de inhib eh, inhibición, pues la conformación del sitio del sustrato cambiaría y no se permitiría su unión, bloqueando así la actividad enzimática. Y en la gráfica, ¿qué va a variar? Primero, el KM vamos a ver que se mantiene igual. El punto de intersección no va a variar. La velocidad máxima va a disminuir, puesto que se aleja más del cero. Y el valor de la concentración de sustrato también aumenta. Nada más viéndolo en la gráfica. ¿no? Son las car tres características importantes con respecto a la inhibición no competitiva. ¿Y nosotros cómo le diferenciamos de la inhibición a competitiva? Pues sencillo. Que básicamente la inhibición a competitiva, el inhibidor no le va a importar combinarse con la enzima libre, ni va a afectar a la acción del sustrato. Simplemente se va a combinar una vez que se ha formado el complejo enzima-sustrato, formando el complejo enzima-sustrato-inhibidor, el cual no va a ser afectado por ningún tipo de reacción, de tal manera que no se va a producir el producto. Y tampoco se puede revertir incrementando la concentración del sustrato. Básicamente como vemos aquí, se formó el complejo enzima-sustrato y ahí es donde entra el inhibidor a competitivo bloqueando completamente la actividad, la, la formación del producto. ¿Y cómo se observa en la gráfica? Vamos a ver que se forma una gráfica paralela, en el cual vamos a tener 
que el valor de km disminuye, puesto que se aleja el cero. El valor de la velocidad máxima también disminuye, puesto que también se aleja el cero. Y por último, el valor de la pendiente se va a permanecer igual. Esas son las tres características con respecto a la inhibición a competitiva. Bien, es lo más importante que ustedes deben conocer de este tema. En realidad no necesito que busquen, que entiendan más a fondo, puesto que no es razón y motivo de la clase. Pero esto es lo más importante y básico de que deben saber. Hay varias enzimas que tienen distintas eh, habilidades inhibidoras, ya sea que algunas son inhibidoras competitivas, algunas son inhibidores a competitivas y algunas inhibidores no competitivas. Ya lo verán más adelante poco a poco, ¿no? Ahora, en cuanto a la regulación enzimática, esta ya es la otra clase supuestamente que vamos a ver. Como verán, ambas clases son cortas. En cuanto a la regulación enzimática, ¿qué tiene importante? La velocidad de las reacciones van a ser reguladas o bien por su pH, por la concentración del sustrato, la temperatura, etc. Por distintas condiciones externas. Y algunas van a requerir para su actividad ya sean iones metálicos o cofactores o coenzimas, que son moléculas biológicas. Ya lo hemos visto en la clase de enzimas. Y van a haber dos clases de enzimas regulatorias. Primero las enzimas alostéricas, cuya actividad está modulada por la unión de, no covalente de alguna otra molécula, pero en un sitio diferente al del sitio catalítico. Y las enzimas moduladas covalentemente son aquellas que se interconvierten entre su forma activa e inactiva, pero por la adición o, eh, eh, adición o sustracción de un grupo de un grupo de una molécula que va a ser realizado por otra enzima. En otras palabras, la interconversión entre la forma inactiva y activa la va a realizar otra enzima. En cuanto a las enzimas alostéricas, vemos, veremos que tienen varias características. Poseen otro sitio que es el cual el sitio alostérico se le llama, en el cual se une el efector modulador de forma reversible y no covalente. Generalmente presentan inestabilidad a 0 grados de temperatura, pero una buena actividad a temperatura ambiente y corporal. Existen dos tipos, las heterotrópicas y las homotrópicas. Las heterotrópicas son aquellas en las cuales la enzima es estimulada o inhibida por un efector o modulador diferente del sustrato. Quiere decir que este activador o inhibidor no es una molécula que es el sustrato. Mientras que la homotrópica es el mismo sustrato el que funciona como un modulador, que bien puede activar o inactivar a la enzima. Van a tener básicamente dos conformaciones, que son las conformaciones llamadas R o relajada y la conformación T de tensa, que son interconvertibles y siempre están en equilibrio. Quiere decir que siempre se está formando la misma cantidad de forma T que forma R. La R es la más activa, por el contrario que suene, la R, la forma relajada de la enzima, es en realidad la que más activa y la que más trabaja y se une más al sustrato con mayor afinidad, mientras que la T es, la, es al contrario. ¿no? Como vemos, ambas son interconvertibles y dependen. Eh, y dependen en realidad de la unión o no de una molécula específicamente en el sitio alostérico. Cuando hay sustancias, moléculas que tienden a formar la forma R, son llamados moduladores positivos, puesto que buscan activar la enzima, ¿no? Y se, y se actúan en un sitio distinto al sitio activo, quiere decir que son un modulador eh, alostérico, pero no... Uh, no homotrópico, es una enzima no homotrópica, una heterotrópica, entonces se le va a denom denominar activadores alostéricos. En cambio, por el contrario, las moléculas que favorezcan la forma T son los llamados moduladores negativos y su forma en la cual se une un sitio diferente al del sitio activo son, se llaman inhibidores alostéricos. Vamos a tener entonces en esta imagen, ¿no? Un activador alostérico es aquel que favorece la unión del sustrato a la enzima, mientras que un inhibidor alostérico es el cual va a impedir esa unión del sustrato a la enzima. ¿No es cierto? El inhibidor alostérico favorece la forma T, mientras que el activador alostérico favorece la forma R. ¿No? Como vemos en las imágenes. Ahora, las enzimas moduladas covalentemente van a ser básicamente, como les mencioné al inicio, aquellas que van a pasar de una forma inactiva o activa mediante la unión o extracción de un grupo, ya sea eh, un grupo fosfato, por ejemplo, o AMP, al inverso. Generalmente, en las, vidas, en las vías metabólicas degradativas, la forma más activa va a ser la forma fosforilada, la que presenta grupos fosfato, mientras que la menos activa va a ser la no fosforilada. Y al inversa, en las vías biosintéticas, la forma no fosforilada va a ser la más activa, mientras que la fosforilada va a ser la menos activa.
como siempre, estas dos vías en contraposición. <risa> Donde vamos a ver principalmente estos ejemplos. Ustedes lo van a ver en el capítulo de carbohidratos. Lo van a ver eh, a nivel, cuando vean la, <coughs> la gluconeogénesis. Va a haber una enzima que es la fructosa 1,6 fosfato. Es una enzima interconvertible con su otra forma, que es la, la fructosa 1,6 bifosfato. Tenemos la fructosa 1,6 fosfatasa y te, vamos a tener también la enzima fructosa 1,6 bifosfatasa. Ambas son la misma enzima, pero son formas inversas. Una va a favorecer la vía degradativa, que es la glucólisis, y la otra favorece la vía biosintética, que es la gluconeogénesis. Ya lo verán en ustedes en el capítulo, ¿no? No voy a entrar más en detalle. Y como vemos aquí, los elementos de la reacción que van a ser la enzima inactiva del sustrato y, por ejemplo, el grupo fosfato. En el caso de la vía degradativa, la enzima no fosforilada es inactiva o la menos activa, mientras que la enzima fosforilada va a ser la más activa, la que permita la actividad máxima de la enzima, y la formación de los productos, ¿no? Van a, como vemos, estas dos formas de regular la actividad enzimática son las más importantes. Como ya les, como mencioné al inicio de la regulación enzimática, son en sí reguladas por factores también externos, ya sea el pH, la temperatura, etcétera. Como vimos, sus efectos en la velocidad de reacción, que pueden saturar a la enzima, pueden eh, in, inhibir a la enzima, etcétera. Al final de cuentas, todos esos procesos van a ayudar a regular las actividades de las enzimas, controlarlas, darles un orden y eh, favorecer ese control en el metabolismo del cuerpo, ¿no? Bueno, en realidad eso ha sido todo por la clase de ahora. En realidad han sido clases muy cortas y espero haber sido lo más claro posible. Cualquier cosa, si no les está mi correo, pueden contactarme sin ningún miedo. Yo con gusto respondo. Y si no, a Grupo Atlas también vamos a responder cualquier duda que tengan. Muchas gracias. Que tengan buenas noches.